اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حكي تك اللي عم نقدم لكم اياها من الفلاج شيب ستور لاورنج اللي موجود بعبدول الخبر الاول معنا لليوم عن شركه سامسونج اللي واخيرا اعلنت عن اصدارها يوم 21 4 فهواتف السامسونج جالكسي اس 8 والسامسونج جالكسي اس 8 رح يتم اطلاقها خلال هذا الشهر رح يجي سامسونج جالكسي اس 8 بشاشه 5.8 انش اما بالنسبه لسامسونج جالكسي اس 8 بلس فرح يجي بشاشه 6.2 انش وفعلا مثل ما قالت التسريبات هذا الجهاز رح يجي من غير زر رئيسي ولكن رح يكون في مستشعر للبصمه بالجهه الخلفيه لإله. واما بالنسبه لسعه البطاريه فرح تكون 3000 ملي امبير لهواتف السامسونج جالكسي اس 8 اما بالنسبه لسامسونج جالكسي اس 8 بلس فرح تيجي بسعه بطاريه 3500 ملي امبير ورح يجي بكاميرا خلفيه 12 ميجا بكسل وكاميرا اماميه 8 ميجا بكسل بخاصيه الاوتو فوكس اما بالنسبه لاسعارهم فالسامسونج جالكسي اس 8 رح يجي بسعر 720 دولار والسامسونج جالكسي اس 8 بلس رح يجي بسعر 850 دولار تقريبا ومنضل مع شركة سامسونج وبنحكي عن نظرات الواقع الافتراضي اللي متوقع انه يتم اصدارها ب 21 من شهر 4 هاي النظرات رح تيجي بسعر 129 دولار وللاشخاص اللي بيمتلكوا النسخه السابقه فبتقدر تشتروا الجوي ستيك بسعر 39 دولار بشكل منفصل واستطاعت شركة سامسونج انها تقوم بتحديث على اجهزة الواقع الافتراضي ومن المتوقع خلال الاشهر القليلة القادمة انه يكون في 50 لعبة جديدة رح تقدروا انكم تستمتعوا فيها بالاضافة لاوكيلس افاتار اللي من خلالها رح يقدروا المستخدمين انهم يصمموا شخصيتهم بنفسهم ومنضل مع شركة سامسونج ومننتقل لنحكي عن داك ستوك اللي من خلالها رح تقدروا انكم تحولوا جهاز السامسونج جالكسي اس 8 لجهاز كمبيوتر من خلال الدك ستوك اللي بتحطوا جهاز سامسونج جالكسي اس 8 فيها رح تقدروا انكم تحولوا هذا الجهاز لكمبيوتر مباشره وبتقدروا توصلوه بالشاشه من خلال منفذ الاتش دي ام اي رح يجي مع ماوس وكيبورد ومنفذين يو اس بي ومننتقل لنحكي عن السيرفس بوك 2 فبعد ما صدرت العديد من التقارير المتنوعة انه رح يتم اصدارها من قبل شركة مايكروسوفت خلال فترة الربيع صدرت تقارير اخرى بتقول انه هذا الحكي ما رح يصير ولكن اللي بنعرفه انه رح يكون في سيرفس برو 5 خلال فترة الربيع المقبلة ومننتقل لنحكي عن ساعات الاندرويد وير الجديدة من هيوغو باس وتومي هالفيجر اعلنت شركة هيوغو باس عن اطلاقها لساعتها الاندرويد وير الجديدة ذا تاتش رح تكون متوفرة بالاسواق خلال شهر 8 بسعر 395 دولار، اما بالنسبة لشركة تومي هالفجر فاعلنت عن اطلاقها لساعتها الاندرويد ويل الجديدة تي اتش 247 يو، هاي الساعة رح تيجي بسعر 299 دولار وما رح يكون متوفر فيها خاصية الان اف سي المتوفرة بساعة ذا تاتش، ما اعلن الشركتين عن العديد من التفاصيل لساعاتهم ولكن اللي بنعرفه انهم التنتين رح يشتغلوا بنظام الاندرويد وير 2.0. ومنروح لشركة أبل اللي عم تسعى حاليا للحصول على براءة اختراع لتحويل الموبايل لحاسب محمول وبتقول التسريبات انه من المتوقع تلاقي ابل المكان المناسب لوضع هاي الاجهزة على اجهزة الماك وتحديدا محل التاتش باد ومنروح لنحكي عن The Two Factor Authentication System لمستخدمي الانستغرام أطلقت شركة انستغرام خاصية التحقق بخطوتين، هذا إجراء أمني فمن خلال هذه الخاصية رح يقدر المستخدمين أنهم يحافظوا على حساباتهم من أي نوع من أنواع عملية الاختراع. ومنضل بعالم التطبيقات وبنحكي عن تحديث جديد لون درايف على أجهزة الآي أو إس، أعلنت الشركة أنه من خلال هذا التحديث صار في العديد من التحسينات وحل مشاكل وبالأخص للخروج من نظام الواي فاي. ومننتقل لنحكي عن فيسبوك وتحديدا فيسبوك ماسنجر اللي اطلقوا عليه تحديث فهلا بتقدروا انكم تعملوا شير لوكيشن عن طريق جوجل مابس ومنروح لعالم الالعاب وبنستعرض فيديو عن افضل العاب السباق لاجهزه الاندرويد اسفلت اكستريم هي لعبه سباق في الطرق الوعره وعليك انك تشارك في سباقات في مجموعه متنوعه من الطرق الوعره والمسارات مع مجموعه من السيارات وفي حوالي 35 سياره اللعبة الثانية CSR Racing 2 وهي واحدة من ألعاب السباق الأكثر شعبية والمجانية في متجر تطبيقات جوجل وفي لعبة CSR Racing 2 رح يكون عليك شراء السيارات وإضافة الترقيات وبعدين تبدأ السباق لعبة Hill Climb Racing 2 وهي واحدة من أحدث ألعاب السباق لهواتف الأندرويد تتميز بالبساطة والرسومات الملونة والتحكم السهل البسيط 
وننتقل لنحكي عن لعبة سايبيريا 3 هاي اللعبة من المتوقع أن يتم إصدارها ب 20 من شهر 4 وبتركز على شخصية كيت اللي بتصادف العديد من الشخصيات المختلفة منهم المنيح ومنهم الشرير وهلأ صار الوقت أن ننتقل للمقابلة لليوم مع باسكال ليفنسون Mr. Pascal Levinson, the managing director of Dolby Family Ventures and Levinson Venture Partners, welcome. Thank you. And thank you so much for being here with us today. It's a pleasure to be with you, thank you. Thank you so much. So we're saying that our Jordanian startup Mixed Dimensions is actually able to compete with international uh, startups worldwide. Absolutely. If we didn't believe that, we would not have invested. That sounds brilliant. So if you want to compare this local startup and maybe some other local startups in Jordan that you've heard of with some of the ones that you've worked with before, where do you see us comparing to them? One of the, the key challenges that any startup faces um, is that, first of all, they have to be willing to show the commitment uh, and to be willing to compete from the beginning against other technologies. What I found that many uh, startups fail to do is actually to take on their competition head on. And so what we did early on in our process of evaluating mixed dimensions was to give them very difficult tests of their technology to show that they could outperform other competing approaches, and they did that. So their willingness to actually face a challenge directly uh, was for us uh, something that really led us to want to continue to support them and get involved. So you see as, as local companies who've been already achieved, you see them being able to mentor our youth would be the perfect scenario for them to grow up. Absolutely, I think it's, it's a very strong uh, show of confidence in the next generation and it's also a way of actually sharing best practices from people who have learned and gone before them even though they may not know or understand the technology that young people are developing you don't have to be a technologist in order to help support young entrepreneurs Mr. Pascal, thank you so much for being here with us once again. Thank you. And thank you for creating the awareness of startups here in Jordan. It's a pleasure and I'm uh, very happy to be enjoying my first visit to Jordan and it will not be my last. We're hoping so as well. Thank, thank you. you. ومنروح للأخبار السريعة لليوم منبلش مع شركة تويتر اللي أعلنت عن طرح إعلان قبل الفيديو على بيريسكو ومننتقل نحكي عن تحديث نظام الآي او اس الجديد اللي إجا فيه أكثر من 300 إصلاح أمني مهم وبالخبر الأخير من أخبارنا السريعة لليوم نحكي عن شركة جوجل اللي أعلنت عن إيقاف خدمة جوجل توك على الجيميل في 26 من شهر يونيو وبهيك منكون وصلنا لختام حلقة حكيتك لليوم نتفيكم الأسبوع المقبل مع السلامة